डियर स्टूडेंट्स हमार नाम सुप्रिय दे आज हमें नहीं हाजिर हल एक गुरुत्वपूर्ण सजेशन कल के तुम्हारे अर्थात आगामीकाल तेईस तारीख तुम्हारे कस्टिंग एंड टैक्सेशन एक्सामेशन होते चले तो प्रथम सजेशन की डेडिकेटेड कर पैरेंट्स हमारे छात्र छात्री हमार रिलेटिव हमार बंधुबान्धव सबशेषे हमार गुरु मिस्टर सुब्रतदेव महाशय के एवं असंख्य धन्यवाद जाना अभिजित मुखार्जी सर के जिन सजेशन की उनार चने आपलोड करार देखो तुम्हारे फर्टी फोर मार्क्स थक पार्ट ए ते थार्टी सिक्स मार्क्स थक पार्ट बी ते हमें एक कोश्चन सेट आपलोड कर देव जो तुम्हारा भलोक प्रैक्टिस पार्पास करोन देखे एज इट इज कोश्चन कमन आसते अथवा संख्या चेन्ज कर आसते परे तुम्हारा दो हज़ार पंद्रह साल दो हज़ार उन्नीस साल अब्दि आसा समस्त एम सिक्यू एस एक्यू ए अंक भलोक प्रैक्टिस करो भलोक क्या ओखान पुरो प्रश्न होते चले और अभी दोटो गुरुतपूर्ण कथा रखी तुम्हारे इनकाम फार्म हाउस प्रपार्टी आज तुम्हारा सबाई जा इनकाम फार्म हाउस प्रपार्टी से म्यूनिसिपाल टैक्स झमेला कर दे कम जदि कलकता दिल्ली चेन्नई मुम्बई चारटे सीटी को अवस्थित बोले तेल म्यूनिसिपाल टैक्स सब समय बार करते हैं नेट म्यूनिसिपाल भैलूर ओपर अर्थात जदि ग्रस म्यूनिसिपाल भैलू अंकर मध्य दिए देखे से नेट म्यूनिसिपाल भैलूते कन्भार्ट कर अर्थात ग्रस म्यूनिसिपाल भैलू इंटू नाइन बै टेन कर फार्ष्ट नेक्स्ट हे जदि को एक पार्सेंटेज अमाउंट अथवा एक अमाउंट से टेन पेड कर लेस कर लेस कर दे तुम्हारा ये माथा रखे और म्यूनिसिपाल टैक्स डिओर को बेपार नहीं पेड कर लेपेड थे लेस हो आसाय रखते हैं और इंटरेस्ट ऑन लोनर क्षेत्र टोयेंटी फोर बी ते तुम्हारा जान डिडक्शन है तो वोने सेल्फ अकुपाइडर क्षेत्र दोटो निर्दिष्ट रुल्स आदि लोन कन्स्ट्रकशन पार्पास ना है तेल आप टू टू लैक अब दि आस जदि रिपेयर पार्पास ना तेल आप टू थार्टी थाउजेंड अब दि आस लेट आउटे कोकम नियम नहीं तो तुम्हारा बड़ो अंकर मध्य हाउस प्रपार्टी दे एक लेट आउट पा उथथ वन सेल्फ अकुपाइड थक अंकर मध्य और कलकता दिल्ली चेन मुम्बई चार्टे सीटी उल्लेख थक कस्टिंग तुम्हारे कि आस हालसर वन दिए अंक थकब तरह वार्क कस्ट बार करते होते इफेक्टिव आवाली रेट अफ रिटार्न बार करते देवे ये भलोक एक देखे रखो नेक्स्ट हमें बी डिफारेंसियल पिस रेट अर्थात टेलार प्लान और मेरिक प्लान भलोक देखो एकटूखानी क्या ये टाइप अंक ए बच्चों सेट होते चले समस्त एम हमें जो सेट्ट दिए से जा थिरि दिए सेगल देखले आशा करी कमन पे जा एकटू पाले दो हज़ार पंद्रह साल दो हज़ार उन्नीस साल अब्दि आसा समस्त अंक ए समस्त एम सिक्यू एस एक्यू ए थिरि भलोक देखे रखो आशा करी तुम्हारे परीक्षा खूब भलोभ अल द बेस्ट परीक्षा कैम हलो जान दो अंकर दोटो अंक को पाठाची उथथ कस्टिंग किसू सूत्र पाठाची वगल तुम्हारा परीक्षार पार्पास देखे रेखो और टैक्सर दोटो अंक हमें कर पाठाची एक भलोक देखे रेखो तो प्रथम पार्ट ए टाइम आलोचना करी पार्ट ए ते एक ए ते हमें देखें एक अंक दिए क्योंकुलेट द नर्माल ओभार टाइम वेजेस पेएबल टू आ वार्कार फ्रम द फलोईंग इनफरमेशन डेज बोले दिए आवार्स वार्क दिए नेक्स्ट नर्माल वार्किंग आवार्स एट आवार्स पर डे एक्सेप्ट सैटारडे व्यार नर्माल वार्किंग आवार्स फोर आवार्स पर डे नर्माल रेट अफ वेजेस रुपीज फिफ्टी पर आवार ओभार टाइम रेट देव रही है आप टू नाइन आवार्स इन आ डे एट सींगल रेट ओभार नाइन आवार्स इन आ डे एट डबल रेट ये क्वेश्चन संगे अथबा दिए कि आसते परे अथबा दिए आसते परे जे ए वार्क मेजारमेंट स्टाडी वज कैरिड आउट इन अ फार्म फर टोटी आवार्स एंड द फलोईंग इनफरमेशन वज जेनारेटेड इूनीट्स प्रडि सिक्स हंड्रेड इूनीट्स स्टैंडार्ड टाइम सिक्स हंड्रेड इूनीट्स आइडल टाइम टोटी फाइव पार्सेंट परफरमेंस रेटिंग वन टोटी पार्सेंट अलावेंस टाइम टेन पार्सेंट अफ स्टैंडार्ड टाइम ह्वाट इज द स्टैंडार्ड टाइम फर द जब क्वेश्चन नम्बर टू ते आसते रोमान टू अलस समय का बोले क्वेश्चन मार्क स्वाभाविक और अलस समय स्वाभाविक और अस्वाभाविक अलस समय दो उदाहरण दाओ अथबा ये अथवा मान क्यों अन् प्रश्न क्या अथवा मान एक ही प्रश्न ना प्रत्यक्ष और परोक्ष परोक्ष मजुरी मध्य पार्थक्य लेख 
উত্তম সময় রক্ষণ পদ্ধতির বৈশিষ্ট্যগুলি লেখো বিতে আছে একটি উত্তম মজুরি প্রদান ব্যবস্থার যে কোনো চারটি বৈশিষ্ট্য লেখো কার্যভিত্তিক ও সময়ভিত্তিক মজুরি প্রদান পদ্ধতির পার্থক্য লেখো কাজে বাহিত সময় নির্ধারণের বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করো এই পাঠটা হচ্ছে ফোর ইন্টু টু এইট মার্কস নেক্সট হচ্ছে টু টুতে একটা হালসের একটা টেলরের অঙ্ক দেওয়া রয়েছে তার সঙ্গে অরে দেওয়া রয়েছে টাইম রেট সিস্টেমের অঙ্ক হালসে ওয়ার্ড প্ল্যানের অঙ্ক তার সাথে একটা থিওরি দেওয়া রয়েছে হালসে প্রিমিয়াম ও রোয়ান প্রিমিয়াম পদ্ধতি দুটি করে সুবিধা অসুবিধা লেখো এবং আর একটা প্রশ্ন দেওয়া রয়েছে সময় লিখন ও সময় আরক্ষণের মধ্যে পার্থক্য লেখো যে অঙ্কটা দেওয়া রয়েছে খুব ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট দূরসাম ভালো করে প্র্যাকটিস করো আর আমি বারবার বলে দিচ্ছি পার্ট এর জন্য তোমরা দু সাল থেকে দু উনিশ সাল অবধি আসা সমস্ত প্রশ্ন সমস্ত প্রশ্ন ভালো করে ফলো করো প্র্যাকটিস করো বাড়িতে সেখান থেকেই অঙ্ক আসবে নেক্সট কোয়েশ্চেন নাম্বার থ্রিতে দেওয়া রয়েছে একটা পার্টিকুলারস মিথু মৌসুমি এখানে ফ্রম দ্য ফলোইং ডেটা অ্যাসোট ইন দ্য টোটাল আর্নিংস অফ ইচ ওয়ার্কার সেপারেটলি অ্যান্ড অলসো ক্যালকুলেট এফেক্টিভ আওয়ারলি রেট অফ ওয়েজেস অফ দ্য ওয়ার্কার অলসো ক্যালকুলেট ওয়ার্ক কস্ট অফ মিথু অ্যান্ড মৌসুমি আন্ডার হালসে প্ল্যান অ্যান্ড রোয়ান প্ল্যান রেসপেক্টিভলি এটা প্র্যাকটিস করলে আশা করি হালসে রোয়ানের কোনো অঙ্ক তোমাদের আটকাবে না টাইম অ্যালাউট দেওয়া রয়েছে অ্যাকচুয়াল টাইম টেকেন দেওয়া রয়েছে রেট পার আওয়ার দেওয়া রয়েছে মেটেরিয়াল কস্ট দেওয়া রয়েছে ফ্যাক্টরি ওভারেট দেওয়া রয়েছে ডিরেক্ট কস্ট দেওয়া রয়েছে ইনসেন্টিভ স্কিম দেওয়া রয়েছে আর একটা কথা বলে রাখি একশো তেত্রিশ পূর্ণ একের তিন কথার মানে হচ্ছে আমরা এটাকে ভেঙে নিই তাহলে তবে চারশো বাই তিন এবার যেহেতু পার্সেন্টেজ চিহ্ন দেওয়া আছে তাহলে তিন মানে তিনশো অর্থাৎ চারশো বাই তিনশো তাহলে শূন্য শূন্য কেটে নিলে চার বাই তিন অর্থাৎ যে অ্যামাউন্টের ওপর পার্সেন্টেজ করতে বলবে সেই অ্যামাউন্টটা ইন্টু ফোর বাই তিন করে দেবে খেলা শেষ নেক্সট অথবা অথবা দিয়ে আর একটা দেখো কোয়েশ্চেন দেওয়া রয়েছে স্ট্যান্ডার্ড টাইম টু ডু আর জব ইস টেন আওয়ার্স অ্যান্ড রেট অফ ওয়েজেস পার আওয়ার ইস রুপিস টোয়েন্টি ইফ এ ওয়ার্কার গেটস বোনাস অফ রুপিস ফর্টি আন্ডার হালস এ প্রিমিয়াম প্ল্যান ব্যাকারে ফিফটি পার্সেন্ট অন কমপ্লিটিং দ্য ওয়ার্ক দেন হোয়াট ইজ দ্য টোটাল আর্নিংস অফ দ্য ওয়ার্কার আন্ডার ওয়ান প্রিমিয়াম মেথড নাম্বার টু ফর এ জব স্ট্যান্ডার্ড টাইম ইস এইটি আওয়ার্স অ্যাকচুয়াল টাইম টেকেন ফর দ্য জব ইস সিক্সটি আওয়ার্স ইফ এফেক্টিভ রেট অফ ওয়েজেস আন্ডার হালস এ প্রিমিয়াম ফিফটি পার্সেন্ট মেথড ইস রুপিস থার্টি ফাইভ পার আওয়ার হোয়াট ইজ দ্য ওয়েজ রেট পার আওয়ার এই প্রশ্নটা দেওয়া রয়েছে কোয়েশ্চেন নাম্বার ফোরে তিনটে ফোর মার্কসের কোয়েশ্চেন আসে প্রথমে দেওয়া রয়েছে গিয় সম্পদ থেকে আয়ের চারটি উদাহরণ দাও যা আয়কর আইন অনুযায়ী সম্পূর্ণ করমুক্ত এর সাথে আরও প্রশ্ন দেওয়া রয়েছে গিয় সম্পদ থেকে আয় কিন্তু গিয় সম্পদ থেকে আয় বলে বিবেচিত হয় না সেই সমস্ত আয়গুলির উল্লেখ করো ওর সাথে আরেকটা প্রশ্ন দেওয়া রয়েছে আয়কর আইন উনিশশো অনুযায়ী গিয় সম্পত্তির বিবেচিত মালিকের দুটি উদাহরণ দাও অথবা দিয়ে ওর সাথে একটা প্রশ্ন দেওয়া রয়েছে শ্রী প্রবিদ দে পারচেস্ট এ হাউস ফর হিজ ওন রেসিডেন্স টেকিং আ লোন অফ রুপিস টোয়েন্টি ফাইভ ল্যাক ফ্রম এস বি আই বর্ন ওভার ব্রাঞ্চ ফর দ্য প্রিভিয়াস ইয়ার টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়ান ইন্টারেস্ট পেয়েবেল অন লোন ইস রুপিস টু দা টু ল্যাক টোয়েন্টি থাউজেন্ড ডিটারমাইন হিজ ইনকাম আন্ডার দ্য হেড ইনকাম ফ্রম হাউস ওভারি ফর দ্য অ্যাসেসমেন্ট ইয়ার টোয়েন্টি টু জিরো টু ওয়ান ড্যাশ টু টু নাম্বার টুতে দেওয়া আছে নেট অ্যানুয়াল ভ্যালু অফ এ লেট আউট হাউস এইভাবে একটা প্রশ্ন দেওয়া রয়েছে বিতে দেওয়া রয়েছে শ্রী প্রদীপ পাল ইজ দ্য ওনার অফ টু হাউস করে পার্টিকুলার হাউস ওয়ান হাউস টু দেওয়া রয়েছে নেট অ্যানুয়াল ভ্যালু বার করতে দেওয়া রয়েছে অথবা দিয়েই ওর সাথে একটা প্রশ্ন দেওয়া রয়েছে আয়কর আইন উনিশশো অনুযায়ী কোনো ভাড়া বাড়ির বার্ষিক মূল্য নির্ধারণে অনাদায়ী ভাড়া ছাড়ের কি ক্ষেত্রে কি কি শর্ত পূরণ করা প্রয়োজন সিতে দেওয়া রয়েছে মিস রাখি পাল ফার্নিচেস দ্য ফলোইং পার্টিকুলার্স অফ ক্যাপিটাল অ্যাসেট ডেট অফ পার্চেস দেওয়া ডেট অফ সেল দেওয়া রয়েছে কস্ট অফ অ্যাকুইশন দিয়েছে কস্ট অফ সেল দেওয়া রয়েছে গোল্ড শেয়ার এটা হচ্ছে ক্যাপিটাল গেন চারটা থেকে অঙ্ক কোনো বছর আসেনি বাট এবছর হয়তো আসতে পারে আবার নাও আসতে পারে ডিরেক্ট থিওরিও থাকতে পারে তো অথবা দিয়ে দিয়ে আমার কয়েকটা থিওরি দেওয়া রয়েছে স্বল্প মেয়াদী মূলধনী সম্পত্তি ও দীর্ঘমেয়াদী মূলধনী সম্পত্তির মধ্যে পার্থক্য করো আয়কর আইন উনিশশো একষট্টি অনুযায়ী যেসব সম্পত্তি মূলধনী সম্পত্তি হিসাবে বিবেচিত হবে না এরূপ চারটি উদাহরণ দাও আয়কর আইন উনিশশো অনুযায়ী মূলধনী সম্পত্তি বলতে কি বোঝো আয়কর আইন উনিশশো অনুযায়ী কোনো আয় মূলধনী লাভ খাতে করযোগ্য হতে হলে যে সমস্ত 
শর্তগুলি পূরণ করতে হয় তা উল্লেখ করো আর পাঁচে দেওয়া রয়েছে একটা বড় হাউস প্রপার্টি যেটা হাউস ওয়ান হাউস টু হাউস থ্রি এই অঙ্কটা পুরোপুরি আমার বানানো যদি কোনো সমস্যা থাকে আমাকে ফোন করে যদি কোনো জায়গায় আটকায় আমাকে জিজ্ঞেস করে নেবে অথবা দিয়ে যে প্রশ্নটা দেওয়া হয়েছে সেটা বইয়ের ইয়ারের প্রশ্ন সেটা এসছে ঠিক আছে এবার পার্ট বিতে পার্ট বিয়ের জন্য তোমরা ভালো করে ইয়ার প্র্যাকটিস করো আর যার যে যার যে রাইটারের বই আছে সেই রাইটারের প্রতিটা চ্যাপ্টারে এম সি কিউগুলো ভালো করে দেখো তাহলেই হবে আর ইয়ারের আসা এম সি কিউ এস সি কিউ ভালো করে প্র্যাকটিস করো এটা হবে আমি তোমাদের যেই প্যাটার্নটা দিয়েছি যে প্রশ্নটা দিয়েছি সেটা হচ্ছে আমি এটা জাস্ট একটা পরীক্ষা নিয়েছিলাম সেই পরীক্ষায় যে যে প্রশ্নগুলো তোমার সাজেশান টাইপ বেস একটা পরীক্ষা নিয়েছিলাম সেই প্রশ্নটাই তোমাদের সাথে শেয়ার করলাম এইগুলো খুব ভেরি মাছ ইম্পর্টেন্ট আমি তার বেবি এই প্রশ্নটার সাথে আমি কিছু ইম্পর্টেন্ট জিনিস বলে দিলাম তোমরা দু সাল থেকে দু সাল অবধি আসা সমস্ত প্রশ্ন ভালো করে রিড আউট করো যেরকম তোমাদের লিফো ফিফো বাদ চলে গেছে ওটা প্র্যাকটিস করবে না আদার সোর্স এটা কস্ট পার্ট থেকে বললাম ট্যাক্স পার্ট থেকে ইনকাম ফ্রম আদার সোর্স বাদ চলে গেছে ওটা করবে না ব্যাস এইগুলো ভালো করে করো আর আমাদের এই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে লাইক বাটন ক্লিক করতে একদম ভুলো না আর ক্লাস ইলেভেন কস্টিং অ্যান্ড ট্যাক্সেশান সাজেশান টু তো তোমাদের আগে প্যাটার্নটা আমরা দেখে নিই প্যাটার্নটা হচ্ছে পার্ট এ কস্টিং গ্রুপ এতে এতে থাকবে এম সি কিউ টুয়েলভ মার্কস গ্রুপ বিতে থাকবে এস এ কিউ সিক্স মার্কস গ্রুপ সিতে থাকবে থিওরি প্লাস ম্যাথ এইট মার্কস গ্রুপ ডিতে থাকবে থিওরি অর ম্যাথ সিক্স মার্কস গ্রুপ ইতে থাকবে কস সিট অর থিওরি প্লাস ম্যাথ এইট মার্কস পার্ট বিতে থাকবে ট্যাক্সেশান যেখানে গ্রুপ এতে থাকবে এম সি কিউ টুয়েলভ মার্কস গ্রুপ বিতে থাকবে এস এ কিউ সিক্স মার্কস গ্রুপ সিতে থাকবে থিওরি ম্যাথ টুয়েলভ মার্কস গ্রুপ ডিতে থাকবে ইনকাম ফ্রম স্যালারি অর থিওরি টেন মার্কস এবার থিওরির জন্য আমি বেশ কিছু কোয়েশ্চেন দিয়েছি এগুলো পড়লে আশা করি কমন চলে আসবে এক নম্বরে রেখেছি পরিব্যয় হিসাব নিকাশকরণের বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করো দু নম্বরে রেখেছি পরিব্যয় হিসাব নিকাশকরণের উদ্দেশ্যগুলি ও সীমাবদ্ধতাগুলি আলোচনা করো তিন নম্বরে রেখেছি পরিব্যয় হিসাব নিকাশকরণ পদ্ধতি প্রবর্তনের জন্য চারটি প্রয়োজনীয় বিষয়ের অংশ আলোচনা করো চারে রেখেছি পরিব্যয় কেন্দ্র ও পরিব্যয় এককের মধ্যে পার্থক্য লেখো পাঁচে রেখেছি স্থির ব্যয় ও পরিবর্তনশীল ব্যয়ের মধ্যে পার্থক্য লেখো ছয়তে রেখেছি মুখ্য ব্যয় ও উপপরিব্যয়ের মধ্যে পার্থক্য লেখো সাতে রেখেছি অর্ধ পরিবর্তনশীল ব্যয় কি উদাহরণ দাও আটে রেখেছি বিন কার্ড ও স্টোর লেজারের মধ্যে পার্থক্য লেখো নয়ে রেখেছি কেন্দ্রীকৃত ও বিকেন্দ্রীকৃত মজুদ ব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য লেখো দশে রেখেছি কেন্দ্রীকৃত মজুদ ব্যবস্থার সুবিধাগুলি লেখো এগারোতে রেখেছি বিন কার্ড প্রস্তুতের প্রয়োজনীয়তা কি বারোতে রেখেছি কাঁচামাল নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যগুলি লেখো তেরোতে রেখেছি আয়কর আইন অনুযায়ী সমগ্র মোট আয় ব্যক্তি করদাতা কর নির্ধারণ বছর মোট আয় প্রিভিয়াস কাকে বলে প্রিভিয়াস ইয়ার কাকে বলে ওটা আমিটা চেঞ্জিং হয়ে ইয়ার হবে প্রিভিয়াস ইয়ার কাকে বলে চোদ্দোতে রেখেছি পার্থক্য লেখো মোট আয় ও সমগ্র আয় খাত সমগ্র আয় আয়ের খাত ও আয়ের উৎস পনেরোতে রেখেছি ডিসকাস দ্য ট্যাক্সিবিলিটি অফ এইচআর এ রিসিভড বাই এন এমপ্লয়ি ফ্রম হিস এমপ্লয়ার গিভ ফর এক্সাম্পলস অফ ট্যাক্স ফ্রি পার্কিউজিটস ষোলোতে রেখেছি হাউ উড ইউ ভ্যালু রেন্ট ফ্রি ফার্নিশ অ্যাকোমোডেশন প্রোভাইডেড টু দ্য এমপ্লয়ি বাই এ নন গভর্নমেন্ট এমপ্লয়ার ওর সাথেই রেখেছি স্টেট দ্য ট্যাক্সিবিলিটি অফ ফ্রি এডুকেশন টু এমপ্লয়িজ চিলড্রেন ইন এমপ্লয়ার্স ইনস্টিটিউশন সতেরোতে রেখেছি হোয়াট ডু মিন বাই প্রফিট ইন লিউ অফ স্যালারি কোয়েশ্চেন মার্ক ওর সাথে রেখেছি স্টেট উইথ টু এক্সাম্পলস এম সি কিউ এবং এস এ কিউ এর জন্য তোমরা ভালো করে ইয়ার দু হাজার চোদ্দো থেকে উনিশ সাল অবধি সব কিছু মুখস্থ করবে ইনকাম ফ্রম স্যালারিসের জন্য সব ইয়ার দেখবে রেসিডেন্সিয়াল স্ট্যাটাসের জন্য ইয়ার দেখবে প্রিপারেশন অফ কস্ট সিটের জন্য ইয়ার দেখবে ইও কিউ নাম্বার অফ অর্ডার টাইম লাগ বিটুইন টু অর্ডার্স ইয়ার ই অর্ডার লেভেল ম্যাক্সিমাম লেভেল মিনিমাম লেভেল অ্যাভারেজ লেভেল বার করার জন্য তোমরা ইয়ার ফলো করবে এবং তোমাদের যেটা আসতে পারে এর সাথে আমি ওখানে দিইনি বা এখানে বলেছি তোমাদের বইতে দেখবে দেয়া রয়েছে কিছু পার্সেনের নাম দিয়ে দেবে যেরকম যেরকম ধরো বললো মিস্টার আর এ কী হবে একজন পার্সেন নেক্সট হচ্ছে হিন্দু আনডিভাইডেড ফ্যামিলি এরকম টাইপের কিছু প্রশ্ন করতে পারে নেক্সট হচ্ছে আসতে পারে গ্রস টোটাল ইনকাম বার করতে দিতে পারে নেট টোটাল ইনকাম বার করে ডিডাকশান লেস করে নেট টোটাল ইনকাম বার করতে দিতে পারে এই টাইপের প্রশ্নগুলো আসতে পারে তোমরা এগুলো একটু দেখে নিও অল দ্য বেস্ট